Last year saw a lot of change for families all over the world. Situations and lives were getting harder due to the effects of the COVID-19 pandemic. However, among the struggle came unity and support and the creation of a foundation that is leading a helping hand among the Hispanic community in Orange County. Fundación de Esperanza y Consuelo, also known as the Foundation of Support and Hope, is a nonprofit organization that has been helping people all around Orange County. From their food distributions to families, toy drives for children, and even reuniting families that have been apart for decades. Founder and President Bernarda Marquez has begun this foundation almost a year ago as a way to lead a helping hand in her community. She would always like to help out, but in times like these, she wanted to do something more and at a much bigger scale. My name is Berna Marquez, President and Fundadora of the Foundation Consuelo y Esperanza. Igualmente presidenta del Club Arcelia en Estados Unidos. Mi fundación ahorita estamos trabajando eh, precisamente en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Desde que comenzó toda esta situación el año pasado, comenzamos a hacer repartición de despensas que vienen siendo alimentos de emergencia para las personas más vulnerables y de muy bajos recursos y personas que desafortunadamente por una u otra razón han dejado de trabajar o los han despedido de trabajar y estamos nosotros en Santa Ana estamos apoyando a más de 750 familias todos los viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Their food distributions are supported by local businesses and supermarkets supplying them with boxes of food and groceries that is given to families in need. No application or proof of income is required. They simply drive up and get a box or two of groceries for their families. They also do food deliveries for those that aren't able to make the trip to the distribution locations, like for the elderly or people with disabilities. También aparte de eso, estamos ahorita apoyando a las personas en México, como son los niños, las personas de la tercera edad, llevándoles también este alimentos, llevándoles sus necesidades básicas, como son medicinas, como son este alimentos también de emergencia, llevando juguetes también, estamos trabajando con los niños, lo que es el Día del Niño, el Día de Reyes, en Navidad. The recent toy drive was just made recently celebrating the Hispanic holiday of Children's Day. Not only granting them toys, but several pairs of clothes and shoes. Last year, before the pandemic had begun, they were able to reunite parents from Mexico with their children here in the United States, granting them temporary visas for visitation, which they are planning to resume again in 2022. Exactamente, es otro, es otro proyecto muy precioso que estamos eh, haciendo una reunificación de papás con hijos, hijos que aquí desafortunadamente por una razón u otra que vienen siendo principalmente eh, papeles, no pueden ir a México a ver a sus papás. Nosotros, en conjunto con la, con la Embajada Norteamericana, traemos a sus papás. Les buscamos una visa de 10 años, es una visa de turista, y ellos pueden venir e ir las veces que ellos quieran. Y vienen a reunificarse con hijos que tienen 20, 15, 25 años sin ver a sus papás. For more information on all they do, you can visit their website, Facebook page, and even contact them via phone for information on future events or if you simply want to volunteer as well.